，姐，你吃吗？姐，你你干什么？跟他应该早就认识了，你们是一伙的，是你让他开车追着我，才害我出了车祸，让你后面才有了机会，是不是？你说，是鹏飞开车撞的你，小母，我真是太小看你了，你居然还有脸指责我在家装监控监视你，我现在只恨自己对你防备的太少，我没亏我在一出事的时候，第一个想到能信任的人居然是你。我还亲手把刀递到了你的手上，只差一点，差一点，我又掉进了你的圈套。我没有，我不知道以前发生什么，但是跟我都没有关系。我是找鹏飞，我去跟他当面对质。我现在就去。你现在这副样子，出去给谁看？又想去卖惨博同情吗？有一个人贩子的爹不够，还要有个恶毒的姐姐是吗？你，你跟那个司机本来就是一伙的，你去对什么质？我不跟你兜圈子，你也对我坦诚一点。你到底是从什么时候开始算计我的？不是，我就是从发现我是明星以后，就千方百计想要取代我的人生。是你让我去听你演毕业大戏，是你打电话来请我帮忙，你怎么翻脸不认人呢？我是让你去台上替我站几分钟，我没有让你来替代我的生活。小母，还好老天有眼。我再也不会被你的虚心加一个欺骗了，你也绝不要想把我的人生从我手中夺走。这本来就不是你的人生，你说什么？我说，这本来就不是你的人生，你什么意思？当年你养父母来福利院，想收养的人其实是我吧？你不甘心？所以借口带我去捉迷藏，把我一个人扔在了小树林。你不知道的是，其实我已经偷偷的跑回了福利院。我亲眼看到，你穿着我的衣服，装扮成我的样子，被他们领养走。我为了不让你露馅，我偷偷的又回到了小树林。所以我才会被人贩子抓走。你小时候最喜欢这个音乐盒了，不小心摔碎了，你难过了好久。我特意跑回福利院旁边的小商品市场，给你找来了一模一样的。陈默说：“这种便宜的东西
，你不会想。我还替你解释，现在看来，他是对的。小时候我们的事情，你早就忘光。鹏飞的事情，我一定会想办法弄清楚。七岁那年我不想要的东西，现在也不稀罕。但是你记住了，你现在拥有的人生，本来就是我让给你的，你拿来羞辱我的，你引以为傲的新生人，就是你抛弃我的那一天什么都不要问，出去也什么都不要说，赶紧把这里打扫干净，不要让别人看到。Don't wanna be a part, don't wanna be a love. 你的吻不会迟来，我的爱不再。等待。